Başka size ne dinletebilirim buradan? Benim repert. Of. Of. Bombaya bak bombaya. Bombayı bırakıyoruz. Yine bu hafta. Hafta içinde. Hafta içinde sizin gönderdiğiniz kayıtlardan biri. Red ve Şebnem Ferah'ın Türkiye belki rock tarihindeki mükemmel bir düetini yakaladım. E, siz göndermiştiniz. Kimin gönderdiğini hatırlamıyorum. Lütfen kusura da bakmasın. E, yazar altına hocam ben göndermiştim. Ona ayrıca teşekkür ediyorum. Yani efsane bir düet geliyor. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Hem daha önce red analizi yapmadığını diyenler çok vardı. Hadi buyurun size ortaya karışık. Hem Şebnem Ferah bir daha yapalım. Dinleyelim şimdi. <Gülüyor> Solist Doğan Duru'ydu galiba Red'in solisti. Başlangıçta bana arkadaşlar parçanın başında Doğan Duru yani böyle çok normal geldi ama sonları doğru çok acayip güzeller. bir okuma stili olan biri zaten Doğan Duru görüyorsunuz hani na na na na na na bilsem biraz böyle sanki hafif e, ön bölgede ama biraz nazalı da kullanıyor gibi fakat çok net çok net şarkı söyleyen bir şarkıcı yani notalar çok net hiçbir e, bir sürü konserini izlemişsinizdir yani ben de daha önce takip etmiştim bir detone bir şey falan duymazsınız her şey çok dup duru tertemiz gelir zaten seslerde Yere. Sanki hafif nazal gibi ama keskin. Biraz ağız kapalı tabi. Bakın iyiler ve iyiler baya kapalı. Ağlar açıldı. Değil mi? Sanki içinden bir opera çıkmak üzere. Ağzını biraz açsa bütün seslerde tam bir opera. Her neyse diye gidecek. Ağzını kapattığı da ise her neyse böyle bir renge dönüşüyor. Bence o ağız kapaması bunu biraz engellemek için gibi geliyor bana. bir tenor bu arada. Faset tosuyla giriyor Şebnem Ferah. Ama hemen göğüs sesini katıyor. Ya Şebnem Ferah Türkiye'deki en muhteşem şarkıcılardan biri. En muhteşem yani bilmiyorum ama kadın sesleri arasında bence son Türkiye'ye gelmiş son 30 yıl içindeki 20 yıl içindeki diyeyim. Hani 30 yıl demiyorum ama zaten 90'ların başından beri var zaten. Yıl 2017. Ee, bir 20 sene gideye gidersek işte 97'ye falan varıyoruz. Bence son 20 yılda Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi kadın ses. Net bunu söyleyebilirim. Çok özel bir renk. Yani bu kadar iyi sesini kullanan ve bu kadar etkileyici, bu kadar dramatik olabilen, aynı zamanda agresif olabilen bir renk. Gelmedi. <gülüyor> Asetto, göğüs seti girdi içine, göğüs sesi devam. Hep açık ve hep kuvvetli, hiddetli sesler, sürekli tazikli kuvvet. Yani bu notlara böyle tiz çıkabilmek için tam bir soprano renk. Şarkıyı yaşıyor mu? Yaşıyor yani sadece şarkı söylemiyor değil mi? Yani vücudu, ifadesi, yüzü bu kadar güzel şarkı söylenir mi bilmiyorum dediğim gibi hani e, hiç unutmadığım bir anekdot var. Belki bu çok iyi anlatıyor her şeyi. Ee, ya Türkiye'de İbrahim Taş ses neyse ne kadar büyükse 
Bence Şebnem Ferah da öyle. E, bir kadın sesi olarak bence o büyüklükte ve özel bir renk. E, güzel bir örnek vereyim. Bir gün bir otobüsle e, nereye? Adım Hazırına mı ne gidiyordum? O zaman öğrencilik yıllarımdaydı. E, arkamda, ya, ö, önde iki tane yaşlı amca oturuyordu. Yaşları tahminim 60'ların üzerinde iki amca. Adı pazarına gidiyorlar. E, ben de müzik dinliyordum. Arada kulaklığımı çıkardım. E, otobüsün radyosunda Şebnem Ferah çalıyordu. Hangi şarkısı? Ya yağmurlar ya böyle mayın tarlası falan. Hani parçalar da böyle ne bileyim e, herkesin bildiği parçalar mı? Evet ama tahmin etmezsiniz değil mi? Yani ben bir de üniversite yılındayım. Şebnem Ferah çıkalı belki 12-13 sene olmuş yani. E, amcalardan biri diğerine dön dedi ki ee, Şebnem Ferah mı bu dedi? Evet Şebnem Ferah dedi diğeri. <gülüyor> Hayatımda o kadar şaşırdığım bir günü hatırlamıyorum. Diyebilirsiniz ki ikisi de müzisyendi. Bilemeyeceğim. Fakat böyle bir sohbetin olduğunu bile görmek e, Şebnem Ferah'ın Türkiye'de ne kadar farklı bir yerde olduğunu bence açıklamaya çok fazla yetecek bir örnek. Bence. E, yani bu kadar sadece şarkı söylemeyip şarkıyı bütün vücudunuzla anlatmak bir enstrüman gibi, bakın. Yani sol elini, e, o kanepeye koyuşu, söylerken ki ifadeleri, öne eğilmesi, arkaya kendini atışı, şarkının içinde kıvranması. Değil yani? Yeri dolmaz mı? elini koydu bakın. Bakalım notumuza. seyerek kullanıyor. O kadar her neyse dedi ki hacimden sonra işte tamamen falsetto'ya dönüşüyor. <gülüyor> Dikkat edin ya. Yani o tam karşıya böyle ok gibi derecesine hem tekniğini önde tutmak için kullanışı hem de bunu ifadeyle birleştirmiş olması. Yani Şevden Ferah bir operacı olsaydı çok büyük bir ses olurdu. Yüzde yüz yani bu kadar yetenek. Görüyorsunuz değil mi? <gülüyor> bu ne arkadaş? Kesinlikle efsane bir performans. Efsane. Efsane bir performans bu. Türkiye'de böyle şarkıcılar olduğu için gurur duymalıyız ya, gurur duymalıyız. Ya Şebnem Ferah gibi bir şarkıcının Türkiye'de bulunması bizim için gurur verici bir şeydir. Başka ülkede olup dinleseydik hani böyle ölümüne konserlerine gitmek için çıldırıyorduk. Hala öyle gerçi Türkiye'de insanlar konserine gitmek için öyledir ama tam kıymet. Şimdi o soprano tonda olduğu için parçanın zaten hani doğan duruya kalan olan kısmı pes renkte olması doğal şu anda. E çünkü bir soprano ile bir tenorun birleşiminde ikisinin bir araya gelmesi hem kolay hem çok zor. Ya yani birinin bir ses seçmesi lazım. Ya birinin peste duracak ya yaşayabilen peslerde gelecek ya doğan duru peslerde olacak. O girişte peslerde devam ediyor. Parçanın yapısı da böyle olabilir, uygun olabilir ama hani böyle devam ediyor. Ya kendini şu an tam olarak göstermiş değil renk parlama olarak. Ama koyu renkleri de son derece hacimli ve keskin doğan. Şimdi o da geliyor. Baritonal bir renkte aslında gidiyor Doğan Duru. İkisi de farklı seslerdeler. Hey, 
ise Dondur oktava çıktı galiba şeyden ferah vokal yapıyor şu anda. Parçayı çok iyi bilmediğim için yanılabilirim. En ufak bir pürüz olsun ya, hiçbir şey yok. İkisi de savaşa hazır. Kılıçları çektiler bakın. Ee, Doğan kolunu koltuğa koydu şurada beni yok edeyim görün. Ee, çok özür dilerim. Hah. Bakın şu an o öne doğru eğildi. Biraz bensiz bakın buraya, çok daha iyi görün çünkü. Bakın ikisi de öne doğru toparlanıyor. Doğan kolunu koyuyor. Hadi bakalım, geliyor! İşte en tiz renkteki durumları da bu. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Diyaframlar kasılmış. Son halde artık savaş verilmiş. Tabi Doğan için son derece tiz bir nottayız. Ee, Şebnem Ferah vokalde ve daha pes bir tonda geliyor. <gülüyor> Şebnem Ferah burada falset doya gitti. Burada tekrar göğüs sesine geliyor bakın. Mükemmel bir şey değil mi ya? Ya bana bu şu hissi geçiyor bu şarkı dinlerken. Böyle ikisi de mikrofonlarına sıkı sıkıya sarılmışlar. Hani böyle bu ne biliyor musunuz? İkisi de böyle sanat, müzik yapmak için böyle ölümüne tutkuyla o mikrofona tutunup bırakmamak için. Yani bir hayata tutunur gibi şarkı söylemek. Mükemmel ya. Bu benim e, izlediğim performanslar arasında beni çılgına döndürdü. Yani bugün e, sabah galiba bunu fark ettim. İnanılmaz güzel olmuş. Tek kelimeyle inanılmaz. Hani böyle bir performans muhteşem. Yani belki denk geldi ikisinin de hayatında böyle bir an, böyle bir e, ikisinin de duygu, o yoğunluğu. Ama böyle bir şey uf, çok acayip, çok acayip. Gerçekten rüya gibi. Benim